，雪姬呢？啊，不知道啊，刚刚还在呢，不知道去哪儿了。啊，刚刚出来喝水，就没回去过啊？啊？雪姬不见了，我去找一下。啊？怎么一个人待在这里啊？你别过来！什么？我说你别过来！结束吧。什么？我说，我们到此为止吧。突然这样，啊！你之前不是也说过吗？我就这种随心所欲的人。啊、再说了，我的生活，我的选择，你管得着吗？我以前的世界里没有你。以后也不需要。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，我难过的样子就没人看到。你别太在意我身上的记号。哎，雪姬，你干嘛去了？刚刚十一去找你了，你知道吗？车钥匙在哪儿啊？你要开车啊？嗯。我先开车走了，你们自己叫司机来接吧。为为什么？哎，雪姬。哎、啊，你来啦。嗯。哇，全都是我喜欢吃的东西啊！嗯，李哲，你下次没必要绕那么远的路，特意买这些我喜欢吃的，挺麻烦的。不麻烦，只要你喜欢吃的，不管多远，我都会带来给你。你没必要这样的。什么意思？我的意思是，我永远不能成为你心中期待的那个人。不管你是不是那个人，不管你会不会回应我的期待，我现在连买东西的资格都没有了吗我走了。喂，你来这里干嘛？我来找雪姬。找雪姬干嘛？找雪姬还需要理由吗？我认识他很久了
，在认识你之前，我就知道他的秘密，比谁都了解他的身世。那又怎样？我认识他更久。<笑>你俩在哪认识的？梦里。请问是给我买了个蛋糕吗？当然是，给自己买的了。啊？谁会给你买啊？每天这么多人送你。嗯。嗯。嗯，可是，可是这么大一块蛋糕，你确定你自己一个人吃啊？嗯，确定啊。嗯，想吃啊？嗯。过两天肯定要去法国处理点事情。那李哲呢？他跟我一起回去啊。嗯。那你还回来吗？我已经别恋了吧？哇，怎么可能啊！喜欢你一千年都没有变心的，嗯？嗯。<笑>哎呀，好啦，我就去十天，十天之内我就回来了。我又不关心你去多久，就随便问。就随便说说喽。啊，关机了。啊，那个，我要起飞啦，下飞机我跟你说。嗯，拜拜。嗯、怎么会突然想到把这么大笔财产捐出去？我觉得我拥有的已经够多了，即使把那些钱都捐出去，剩下的我还是花不完。再说了，我现在也没什么需要的。喜欢的人呢，就在我身边。所以啊，把那些捐出去也情有可原啊。毕竟，好吃的再多，我也只有一个胃呀、啊。秦森现在应该气死了吧？应该在家里发脾气呢。那就让他去吧。这里真好看。哦，你帮我拍一张啊。嗯，你帮我拍张照片，我发给十一。嗯。怎么了？太粗了是吧？嗯。嗯。这也挺好看的啊！哎呦，可能是我最近太久没照相了，又吃胖了，看上去越吐越胖。哎。学鸡。啊？你以前不是不喜欢拍照的吗？怎么现在突然想拍了？啊？你说这个呀？
。嗯，先不拍呢，是怕别人发现。现在不用担心这个啦。所以呢，看得好看的、好玩的，就想拍下来给大家看喽。是给大家看，还是给顾十一看？嘿嘿嘿。我说这个十一啊，有这么好吗？好到。让你把这么久的习惯改掉，好到让你不用隐姓埋名的生活，好到让你完全变了一个人一样，那么好吗？嗯，十一他就是那么好。那我呢？我是没有他帅，没有他有才华，还是没有他个性好？不是这样的。你很高很帅，聪明又会赚钱，体贴温柔又有礼貌，你这种类型很招女生喜欢的。那你呢？既然我像你说的这么好，那你怎么不喜欢我？我刚刚跟你说过了吧，东西再好吃呢，我也只有一个胃；你再好，我只有一颗心。只能给我喜欢的人，我已经给失业了，没有办法再分给你了。哎呀，开玩笑的了。其实呢，从来没有想过要跟你在一起。就像我说的，我这个人自尊心特别强，不求人是我的原则。如果要跟你在一起，你还有机会拒绝我；如果要是单方面喜欢你呢，那你就没有机会拒绝我了。就够了说，我已经长大了，可以好好照顾自己，可以睡得安稳，再也不做噩梦了，吃得白白胖胖的，他们就可以放心了。刘玉涵的事情结束以后，你心里好受点了吗？嗯，你呢？我很轻松啊。他做了那么多的坏事，杀了那么多的人，理所应当的，他应该受到那些惩罚。只不过，他是我在这个世界上最后一个亲人了。他是我妹妹，从小，他就又漂亮又聪明，事事都做得比我好。如果他不是我妹妹的话，现在应该过得很幸福吧？从现在开始，这个世界上，我真正的一个亲人都没了，就跟我一样。要不咱俩凑合凑合？嗯，谁要跟你凑合凑合呀？喂，十一吗？<笑>哦，我明天就回去了，你来不来接我呀？我活动还没结束呢。哦，嗯，那好吧，嗯，最近我的新闻满天飞，你不来接我也好，那我们就回去再见吧。嗯。喂，你好，呃，明天活动是两点结束，对吧？是的，可不可以帮我改成明天回去最早的机票？啊，可以，请稍等。嗯，谢谢。
不在法国多玩几天吗？这次李家的人你一个都没见。上了年纪了吧，不想见那些不喜欢的人，只想把时间都留给我喜欢的人。都对你捐献财产这件事很惊讶，你不打算跟他们解释一下吗？不解释了吧，没什么好解释的，免得到时候呀，秦思又觉得我还在气他，到时候派人来暗杀我。我现在呀可是普通人啦，我的惜命，毕竟好好珍惜生命，才能跟十一过一辈子呀。<笑>天天都是十一十一的，好像离了这人你活不下去似的。嗯，活不下去了。<笑>慢点儿，摔倒怎么办？哎呀，有你在我才不会摔着呢。哎，你不是说不来了吗？怎么又来了？提前结束了。哦，想我了吧？没有。没有？没有？你干嘛结束活动来找我呀？平时在身边，跟你吵惯了，突然不吵了，有点不习惯。那我以后呢，每天都吵你。No <笑>。<笑>你干嘛？噔噔噔噔！现在开始呢，我们的分礼物环节。首先，江淮，<笑>这是我给你带来的好吃的，我觉得你一定会喜欢。好吃吗？嗯，好吃。我觉得我前面二十年都白活了。你要吃吗？嗯，好吃。呃，他们这样是在打情骂俏吗？嗯嗯嗯。啊，所以这整间屋子里只有我罗丹了。<笑>不要伤心，考虑到你。什么呀？我特意给你买了这个玩偶，送给你，凑<笑>一对吧。<笑> OK， 珊珊，当当当，这是你一直想要的书的原版。我回法国，第一时间就从陶德那里拿到了这个原版哦，不仅拿到了原版，还拿到了作者放在朋友手中。部分存稿，哎呦，价值连城，你千万，你千万不能弄丢，弄丢就没有第二份喽。不行，我要先去洗个澡，再洗十分钟手再拆，拆开看看嘛。哎，凡人的手不能碰。他们都有礼物、啊，嗯，出去旅行当然要给好朋友买东西了，对吧？那我的呢？哇哇哇！你要什么礼物啊？噔噔，你我爱就够了。嗯。干嘛？还在生气啊？没有。切！噔噔噔，还特意给你买的礼物哦，看看，嗯。不要。哇，是我们十一最喜欢的颜色呢。嗯。不要。我帮你戴一下。
感谢你送给我们的礼物，去旅游还想着我们，我们真的特别感激你。对对对对,对、嗯。然后呢？呃，那个旅游的时候，对了，我们还没有一起去旅过游呢，我们出去旅行吧。对对对，好好旅行旅行旅行，好好旅行旅行旅行，好好好，继续下去。喂，陶德啊，小姐，你上次跟我说的体检那个事儿啊，嗯、哦，能不能找一个信得过的医生啊？哦，没问题，小姐。呃，您是想做身体检查吗？哦，小姐，那您最近有什么不舒服吗？我也不知道，可能是习惯了抑郁常人体质吧。我最近啊特别嗜睡，哦，有的时候啊浑身疼。对了，我前两天还吐了，我之前从来都没有这样的情况。小姐，那您是？你别乱说，好了，你尽快帮我安排吧。我想这次旅行回来之后就尽快做。好的。嗯，想过来看看你住的地方。没想到，都这么多年了，晚上打球的习惯还是没变呢。好的习惯为什么要改啊？春山，其实我找了你很久，朋友们都失去了你的联系，不知道你去哪儿了。不过现在看到你能回来，能再见到你，我真的很开心。其实我一直都想跟你说对不起。之前因为太年轻了，所以才会犹豫，才会摇摆，才会因为一些小事而让你不开心，跟你吵架。现在想想。之前跟你在一起的时候，一直都是你让着我，我都没有理解你。对不起，你没必要说对不起。和你在一起的时候，我也很开心，我也不想抹掉那段记忆。时间总会过，人最重要的，是往前看吧。我并没有生气，也没有报复，只是我不怀念过去，我也不爱你了。我不跟你说过吗？我有喜欢的人了。哎，啊，见过吧？谢谢你的水，走了。回来啦。嗯，你们刚刚聊什么呢？哎呀，说喜欢你嘛。什么？走了。雪姬，我们回来了。嗯，出去了吗？哎呀，没看见他在客厅吃零食，我都不习惯了。哎，上楼吧。
摘玉米了吗？我晚上想吃烤玉米。<笑>去哪里啊你们？啊，现在都不找我。派迪单身啊<咳>！哎呀，不是怕你忙吗？<咳>不忙。嗨，你让开点，我坐中间。喂，没位置，老魏，屌啊！<咳>出发。Go go go！ 出发。<laughs> oh baby, tell me what can I do? My heart is burning. Wanna be close to you, take my hand till the end. For you, I will never surrender. 'Cause you are my girl. Oh baby, will you just be there for me? My heart is beating. Wanna fight for you, they can stop me. I will fight for you. <laughs> Waking up on the crowded street with a fake smile, pretend that I'm okay. Now it's time for us to face the truth. Can't you see now we've gone too far away? Dream of you when I close my eyes. Wish that someone I can hold you tight. What if we can start over again? Do anything to find the truth. Oh my God! 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 认识你这么久，你第一次说对成语啊？<笑>我又没说跟你们这些没文化的玩知识竞答，你们扇嘴什么样，我又不是没见。嗯，我知道了，打牌好不好？我最近啊、哎、新学会了打牌，好好玩啊！我觉得我之前一些点打火了，真的。不要不要不要不要，我很穷的。就真心话大冒险吧。好、啊，好，行吧、啊，黑白配吧，来，黑白配。雪姬，你，雪姬。第一次恋爱是什么时候？嗯，一千年前。啊，好女人。<笑>嘿，白佩佩。啊，雪姬。怎么又是我、啊？嗯，有过几次感情经历？嗯，一段，还结婚了。啊，离异首付，首付。嘿，白佩。大冒险啊！大冒险。嗯，好吧，大冒险。和在场的任意一位嘴对嘴吃饼干，我是不会和你吃的。嗯、我也不会啊。嗯。嗯。我来。天上那么多星星，也不知道救我的来自哪一颗。当初是怀着怎么样的心情救的我？一个人待那么久，很难熬吧？嗯，是挺久了。其实。在这个世上活久了之后，你会发现，这个世界上最善变的其实是人类。树木一直长在那里，河流有时干涸，有时流淌。但人的一生，有时勇敢，有时天真，有时虚伪。有时懦弱，有时候你觉得毫无希望，但是有的时候呢，你
你有希望可以爱到世界的尽头。我就是靠着这个希望，一直坚持到现在的。啊，不过我觉得很值得，就算是为了此时此刻，都是值得的。以后。我绝对不会让你等这么久。这里好美呀、啊，我都舍不得离开了。那就不要离开，一直在一起。你愿意吗？我愿意。前天晚上，柳玉涵死了。怎么死的？因为死的非常蹊跷，所以法医进行了尸检。结果是，他的外表看起来非常年轻，但是，全部器官都已衰竭，就像是八十岁老人的状态。有结论吗？从器官来看，是正常的衰老致死。雪姬呢？啊，不知道啊，刚刚还在呢，不知道去哪儿了。啊，刚刚出来喝水，就没回去过啊？啊？雪姬不见了，我去找一下。啊？怎么一个人待在这里啊？你别过来！什么？我说你别过来！我们结束吧。什么？我说，我们到此为止吧。突然这样，啊！你之前不是也说过吗？我就是这种随心所欲的人、啊。再说了，我的生活
我的选择，你管得着吗？我以前的世界里没有你，以后也不需要。装聋或者作哑，又不会先说话。我们的爱情到这儿刚刚好，剩不多也不少，还能忘掉。我应该可以把自己照顾好。我们的距离到这儿刚刚好，我难过的样子就没人看到。你别太在意我身上的记号。哎，雪姬，你干嘛去了？刚刚十一去找你了，你知道吗？车钥匙在哪儿啊？你要开车啊？嗯，我先开车走了，你们自己叫司机来接吧。为为什么？哎，雪姬。喂，医生是吗？哦，之前陶德帮我约的那个体检。现在可以做吗？如果，我是说，如果，如果检查出来我身体有什么异样的话，以现在科技发达的程度，可以治吗？是情况而定，是吧？好，我知道了。嗯、雪静，我回来了。害得我们等了好几个小时，突然间怎么啊？嗯，雪姬呢？可能睡了吧。嗯。嗯如果是我有办法的，我一定帮你解决；如果是我办不到的，我也会帮你想办法的。救救我说了，一切都会没事的，相信我。我不该说那些话的。什么话？我不该说。我不相信这个世界上有地狱。我不该说。说什么
，潇洒的，潇洒的去，去死这种话。玉哲，你知道吗？我现在不想死，一点都不想死。我想活，我这我活了那么久，我好不容易有了自己的爱人和朋友。我不想这一切就这样结束。告诉顾诗雨了吗？认死了以后，会去哪儿呢？十一，十一。是别告诉他了吧。不是说了吗？在那个人身边，他就可以给你希望。那就留在他身边吧，让他给你希望。我曾经也希望我是那个人，不过我知道我做再多。也抵不过那一千年。我说的心甘情愿，这是你们两个的事情，不应该由你一个人全部承担。菊姬，你没有想象中那么坚强，而他也没有想象中那么脆弱。现在是一样的。我来。怎么办啊有件事情，再跟你们说一下。刚才电话说的是真的吗？雪姬在哪儿？我要见她现在就要。她在体检，好的时候我会跟你说的。下有个圣诞老人站了很久了，不知道是哪个商家做的活动呢，你快去看看吧。啊。嗨。
你是圣诞老人吗？圣诞老人，你的鲁道夫都回去了，你怎么不跟他一起走啊？不给小朋友送礼物了？我吗？我已经不是小朋友了，我不能再收圣诞礼物了。圣诞老人，你回去吧。外面挺冷的，快回去找你的鲁道夫吧。拜拜。是你，吗？是今天圣诞节真冷，怎么穿这么少就出来了？我却发现你存在的那个角落，你永远不也是。没经过我允许，是不能出来的。雪姬，圣诞节快乐。圣诞快乐，十一。哎，我们大家都互送完礼物啦。雪姬，我们每个人都给你写了一封信哦。那我念了。别念了，矫不矫情？算了，你让雪姬回去吧。哎呀，我现在还不困。想跟你们多待一会儿，念吧。嗯，雪姬，我以前一直在想，每个人都有那么多烦恼吗？真正开心的生活是什么样子的？我不对那样的生活抱有期望，我不觉得那是我可以拥有的东西。可是，我遇到了你。请问，你愿意做我的管家吗？管家，跟有缘的人一起生活也挺好的。车祸，也算有缘人吗？你给我一个真正的家，你成为了比我家人还关心我的人。你永远告诉我，要坚强，要自信，要追求想要的。我的人生从来没有出现过奇迹，直到我遇到了。雪姬，你想吃什么？你以后想去哪儿？你都告诉我吧。我去学做那些好吃的，做给你吃。不要再吃泡面。林雪姬，怎么形容这个人呢？说漂亮吧，也不漂亮；哭起来很丑。说身材好吧，还有点胖，因为老吃零食。
。说有文化吧，全是靠自己，实践积累，蒙混过关。<笑>但是李雪姬是个特别善良的人，是我最好的朋友。他会冒着生命危险去救一个陌生人，他喜欢各种玩偶。他活了那么久，还是那么天真。他是我在这个世界上最应该感谢的人，也是我最想看到幸福的人。他说他最大的愿望，就是像普通人一样。一样跟喜欢的人说说笑笑，一起老去。我就希望他能够开开心心的，没有烦恼，只想吃的零食，尽情的笑和哭。过马路也要牵着手，那样过。那是我最想看到的。我愿意用我现在所有的来换这个愿望。干嘛呀？大过节的，气氛搞这么伤感。好了好了，都别念了，回去我自己看吧。太任性了！我仗着自己可以活得很久，我就觉得那些想活着人的心愿特别可笑。我就想，这世界有那么好吗？可是现在我明白了。如果你遇见了你想多看一眼的人，有了想抓住的事儿，你就会变得特别担心，想再多看他们一眼，多活那么一会儿，哪怕是一会儿。雪姬，我一直在。十一，我最近常常。
常常有一种特别侥幸的想法，我就在想啊，你说，有的人能活六十岁，但是有的人能活八十岁呢？也许余寒死了。也许我明天就死了，但是也许我可以再活几十年呢。十一，我有一点后悔了。你说我怎么不去信个神呢？不去信个神。或者信个菩萨，我去给他们磕头，他们会不会帮帮我呢？学姐，我会一直在，只要你想我，我就一直在。只活了一百万次的猫，这只猫死了一百万次，又活了一百万次。是一只漂亮的虎斑猫，有一百万个人宠爱过这只猫，有一百万个人在这只猫死的时候哭了。可是猫连一次都没有哭过。有一回，猫是国王的猫，猫讨厌什么国王？国王爱打仗，总是发动战争。打仗时，国王会把猫装在漂亮的篮子里，带在身边。有一天，猫被一只飞来的箭射死了。正打着仗，国王却抱着猫哭了起来。国王仗也不打了，回到王宫，把猫埋到了王宫的院子里。有一回，猫是水手的猫。猫讨厌什么水手？水手带着猫走遍了全世界的大海和全世界的码头。有一天，猫从船上掉下来，因为猫不会游泳，水手连忙用网把猫捞上来，可猫还是淹死了。水手抱着一块像湿抹布似的猫，大声的哭起来。然后他把猫带到一个远方的港口城市，埋在了一棵树下。有一回，猫是马戏团魔术师的猫，猫讨厌死了马戏团。魔术师每天都把猫装在一个箱子里，用锯子锯成两半。
，然后把完好无损的猫从箱子里抱出来，哗然一片掌声。有一天，魔术师失手了，亲自把猫锯成了两半。魔术师两手拎着两半的猫，大声的哭起来。至此，谁也没有故障。后来。猫不再是别人的猫，成为一只野猫。猫头一次变成自己的猫。猫太喜欢自己了。怎么说呢？漂亮的虎斑猫终于变成了漂亮的野猫。不管是哪一只母猫，都想成为它的新娘。有的送条大鱼当礼物，有的送上新鲜的老鼠。可猫却说：“我可死过一百万次，我才不吃这一套。因为猫比谁都喜欢自己，只有一只猫连看都不看它一眼，是一只美丽的白猫。”猫走过去说：“我可死过一百万次。”说到一半的时候，他问白猫。我可以待在你身边吗？好吧，白猫说。就这样，他一直待在了白猫身边。白猫生了好多可爱的小猫，猫喜欢白猫和小猫们，胜过喜欢自己。小猫们长大了，一个一个走掉了。他们都变成了漂亮的野猫了。白猫慢慢的老了。有一天，白猫静静的倒在，猫的怀里一动也不动。猫抱着白猫，流下了大滴大滴的眼泪。从晚上哭到早上，又从早上哭到晚上，哭啊哭！猫哭了有一百万次，一天中，猫的哭声突然停止了，猫静静的，一动也不动的躺在了白猫身边。猫再也没有活了。疼他，拨弄他的头发，思念刻在墙和我。如